Hey guys, good evening. Welcome to the class. Thank you very much for joining. Just let me put the glass of water close to me. <laughs> Give me one second. So welcome to the class. Uh, this is going to be your session number seven. Perdón que ayer les dije session number nine. Y era session number six, right? Session number six. Okay. Give me one second. Let me share the screen. Here. Okay. So welcome everyone to your session number seven, right? This is going to be session number seven today. Tomorrow is session number eight. Um, today we're going to continue with the topics um, that we started yesterday, right? We're going to talk a little bit on um, jobs, uh, vocabulary, and also we're going to talk a little bit about a still present simple, right? When it comes to WH words or WH questions, which in the end are information questions, right? And Tomorrow, we're going to dedicate some time, okay, to the midterm test. Mañana dedicamos tiempo al midterm test, okay? Así que, my recommendation, son seis puntos, son bien cortito, de hecho, el midterm test, el principiantes dos. Eh, my recommendation is for you to um, read it, ¿verdad? Entre, trate de completarlo, y si hay alguna pregunta, pues, en la clase lo podemos resolver, okay? So, let's see. Yesterday, we started here with the vocabulary, right, about jobs. And I was mentioning, uh, you know, some of them. I was uh, read them, uh, was reading them aloud. I'm sorry, I was reading them aloud, like a sheer cook and chef. We were talking about the difference between the two of them, right? Cook, we know that is a person who knows how to cook very well. Generally, you will find it in cafeterias, right? And then we have a chef. A chef is, you know, it chef generally or chefs generally have um, specializations, right? Tienen certificaciones, especializaciones, etc. Generally, you will find it in a hotel, right, or an important um, place, right, where they provide their service. Then we have a doctor. Then we have a flight attendant. Flight attendant is la azafata, right? Flight attendant. Then we have a judge, right? Un juez, judge. Then we have a lawyer, right? Lodger, eh, que es el abogado. We have a pilot, piloto, right? We got the police officer, right? Police officer. Then we got the receptionist, right? Receptionist, la recepcionista. Salesperson, es un agente de ventas, una persona de ventas, right? Salesperson, un vendedor. Security guard, security guard, generally we call them vigilantes en El Salvador, right? We got singer, a waiter, and a waitress, right? Waiter and waitress are the same thing. It's the same profession, but the only difference is that waiter is for a man and waitress is for a woman, okay? Vamos a ver, let's go ahead and make up some sentences, okay? And for these, para este en particular, sí me gustaría hacerlo directamente de la plataforma y ya les voy a explicar por qué. Porque el ejercicio es un poco confuso y quisiera eh, desarrollarlo con ustedes acá. Give me one second. Let's open up the platform. Uh, aprovechando mientras hablo la plataforma, hace un momento les compartí la información de ayer, ¿verdad? Y las disculpas si lo hago hasta la tarde noche, pero durante el día pues tengo mi trabajo y, y a veces sí me queda chancecito de compartirles en la mañana, a veces no. Así que that is the reason why lo hice hasta hoy por la tarde, las disculpas. And let me see. That is one thing. Also, I added an extra exercise. Les agregó un ejercicio extra, ¿verdad? Um, en la parte de 
en la parte de, uh, en el grupo de WhatsApp, perdón, que siempre es con respecto a Present Simple, okay? And also you can um, check the other links, right, and websites that I shared with you, right? Pueden revisarlos y pues espero les sea de utilidad. Vaya chicos, let me go ahead and share, I'm going to stop sharing here, okay? And I'm going to start sharing the platform. And that's gonna be here, okay. So here you have the platform and this exercise has to do right with the vocabulary that we just uh, mentioned, right? Which is jobs and professions, okay? So during the video, the instructor provides you with the information about uh, these uh, words, right? And also uh, he gives you some examples, right? He gives you some examples. But then probably the most important thing for me is um, the exercise, okay? Let me see. Perdón, José Ismael, no le comprendo. Dice, teacher, voy por el pris. ¿Qué, qué es pris? ¿Qué es pris? Perdón. Oops. No sé qué pasó. José Ismael. Primer ejercicio de la sección 3. Ah, ok. Muy bien, excelente. Perdón, el WhatsApp, el, el José Ismael. Corrector de palabras. Ah, no se preocupe, tranquilo. Ok, entonces teníamos el knowledge check, right? Knowledge check. And it says, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Ok. ¿Por qué vamos a hacer este aquí, teacher? Porque el ejercicio, pues, en la vez anterior tuve cierto inconveniente, ¿verdad? Con respecto a este ejercicio. Así que primero quisiera hacerlo con ustedes. Y yo luego cuando ustedes lo hagan, tal vez recuerdan cómo lo hicimos para que lo puedan manejar bien. Entonces tenemos acá, take a look at the picture, okay? It says, look at the picture, okay, here, and answer correctly about the profession of each one. So we got a number one, it says receptionist. Number two, we have a doctor. Oh, let me get the pointer here. Listo. So we got a doctor and here we have the nurse, okay? So it says letter A, number one. What's his job? What's his job? Number one, he's a receptionist, right? Remember, no solo mujeres pueden tomar ese puesto, también lo pueden tomar los hombres. So he's a receptionist. Number two, this one. What's her job? What's her job? She's a doctor, right? She's a doctor. Number three, what's her job? She's a nurse. Now, when it comes to these guys, uh, whenever we're talking about professions, and I will go ahead and get a, uh, something here. Give me one second. Text. Muy bien acá. Vamos a hacer un texto acá. So whenever we're talking about professions, okay, or jobs, diríamos, ¿verdad? Perdón, jobs. Whenever we're talking about jobs, there are two things that we need to uh, um, take into consideration, okay? That is going to be number one. Generally, we're going to use verb be, right? Cualquiera de sus formas, am, is, or are, okay? And number two, oops, number two, I need an article, a or an, indefinite article, indefinidos, but that a or an, okay? to express or to um, identify, right? To identify the profession, okay? The profession, muy bien. Or to identify the jobs, okay? That we perform, okay? So for example, I can say, I am a teacher. I am a teacher. I can say, She's an artist. Oops. She's an artist, right? Or I can say they are students, right? They are students. So as you can see here, guys, we have three things, okay? Entonces, cuando yo expreso professions, profesiones, yo voy a ocupar esto. Un subject, 
un verb y un complement. That's what I'm going to use. Subject, verb, and complement, okay? Now, what is the formula then? So, ¿qué es, ¿cuáles son esos elementos que yo voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar un subject. Luego voy a necesitar verb B. B, ok. Y luego voy a necesitar eh, A, oops, A or N. Y luego um, the job's name, el nombre de trabajo. ¿no? Entonces, esta fórmula que ustedes ven acá, esta fórmula es la que nosotros hemos utilizado para hacer estas oraciones, ok. Acá. Ok. Entonces necesito un subject, I. Verb B, um, A or N, A, and then teacher, right? And then she, verb B, A or N, on, artist, the name of the job. And then they, verb B, okay? Y aquí, teacher, ¿y ahí por qué no utilizo nada? Ah, cuando estamos hablando de nouns en plurales, ok, yo no utilizo a or n. A or n solamente se utilizan para singular nouns. Ok, a or n, lo que les mencionaba creo que el día anterior, a or n, sí, verdad, a or n, ok, we use them only with Singular nouns, with singular nouns, ¿ok? Nunca olvidemos esto, chicos. Yo no puedo decir they are a students. Mm -mm, imposible. Porque un estudiantes, right? Incluso en español no lo puedo decir así. Ellos son un estudiantes. No, ellos son estudiantes. Now, in Spanish, en español sí, nosotros tenemos esas esas variantes, ¿verdad? Como decir, ellos son unos estudiantes, pero no así en inglés. En inglés es distinto. En nuestro idioma, pues, es, eh, primero sintámonos orgullosos que hablamos un idioma que es un poquito difícil de aprender, ¿verdad? Español no es una tarea fácil de aprender. Así que ya de por sí hablamos un idioma muy bonito y que tiene mucha, eh, eh, mucha riqueza en vocabulario, eh, en tantas cosas. En cambio, inglés es un poco más eh, eh, sencillo en ese aspecto gramatical, ¿verdad? Es un poco menos complicado, es más simple. Entonces, en in inglés, we do not have an, a something like that for the plural form, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Y por eso es que quería hacer este ejercicio con ustedes, porque quería como retomar esa parte importante del, eh, en sí del, del tema que estamos viendo, ¿verdad? Solo déjeme y le voy a sacar la captura de pantalla. Que me voy a sacar. Ah, es que me la guardo acá. Wait. I need to close here. And I need to take this one here. And I'm going to paste it here. Ahí está. Ok, ya la tengo. Muy bien. Entonces... This is information, guys, okay? This information is very important that you remember it, okay? ¿Para qué? Para que podamos decir nuestra profesión de forma adecuada, right? Entonces, um, let's go ahead and take a look in here, right? I'm going to move on. Me voy a mover. Y vamos ya en la parte, en el segundo ejercicio, en estas pictures, es donde ustedes van a hacer el ejercicio, pero lo vamos a hacer juntos, okay? Do not worry at all. So, let's take a look at the picture. Okay, we got number four, right? And let me get, vamos a agarrar aquí el puntero. Acá. Uh, we got number four, it says pilot, and then number five, it says flight attendant, right? Okay, pilot and flight attendant. Very good, okay? Entonces, si es number four, guys, y si ustedes se fijan acá, en la primera, en la primera eh, parte, look, They are using uh, contractions. Están utilizando contractions. Okay, muy bien. We're going to do the same. Muy bien. So, let's see. What's his job, guys? He's a pilot. He's a pilot. Okay, teacher, ¿y por qué a usted le aparecen automáticamente? Es porque es la segunda vez que doy este curso. 
por eso, así que la siguiente quizás voy a sacar otra, otra pizarrita para que no vayan viendo las respuestas, sino que ustedes me vayan diciendo a mí. Bueno, no, aquí en el chat. Muy bien. The next one. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? She's a fly, fly attendant. Fly attendant. A fly attendant. Muy bien. Eso es muy importante. The subject, right? ¿Por qué? Porque it's a woman, right? Entonces, en este caso sería she's yes. Yes. a fly attendant. Very good, okay? Okay, that's picture number two. What about this one? Take a look. Uh, we got it's number six musician, number seven is singer. So what's his job? Number six, what's his job? He's a musician. 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 Like music? So music, musician. 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 Very musician. good. Music, musician. 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 And musician. Exactly. So he's a musician. Very good. What about her? What about her? Number seven. What about her? She's a singer. She's a singer. Excellent. She's a singer. Okay. She's a singer. Very good. Now take a look at this one. We got number eight, judge. Number nine, police officer. And number 10, lawyer. So, what's her job? Number eight, what's her job? She is a hoodie. Repeat it. She is a hood. Judge. Judge. Okay. Judge. Muy bien. She's a judge, right? So, it's a woman. So, she's a judge. Very good. What about number nine? Police officer. Please, police officer. Police officer. Okay, police officer. Police, like, please, como por favor, verdad? Please, police, police officer. Mm -hmm. what, what about number 10? What about number 10? What about him? He's a lawyer. 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 Very good. Excellent. Law. He's a lawyer. A lawyer. Excellent. Very good. So number 11, take a look. We have a cook or chef. Number 12, we got a, we got a waiter. And number 13, we got a waitress. Okay. So number 11, what's his job? He's a cook. Okay. In this case, uh, no me acuerdo cuál de las dos me lo tomó, pero creo que fue cook. He's a cook. Okay, solo una. What about number 12? What about number 12? Look. He's a, a waiter. Wait, uh, waiter. He's a waiter, right? He's waiter. a waiter. He's a waiter. What about her? He's what about a her? Waiter. He's a, a waiter. He's a waiter. A waiter. She's a waitress, right? Waitress. Very waitress. good. Excellent. What about this one, guys? Number 15, we got cashier. Number 14, we got salesperson. And number 16, we got a security guard, okay? What about number 14? Look, number 14, what's his job? What's his job? He's a salesperson. He's a salesperson. salesperson. He's a salesperson. Very good, he's a salesperson. He's a salesperson. What about number 15? Very good. Yeah. What about her? She's, she's a cashier, right? She's a cashier. She's a cashier. What about number 16? She's a security guard. Excellent. Guard. Guard. She's a security guard. In la U, guard. Security guard. Mm -hmm. Muy bien, security guard. Now, take a look in here. Right. Vamos a comprobar algo así right. rapidito, ¿ok? Look. Aquí tenemos nuestro subject, verb B, A or N, and the job's name. Aquí está, ¿ve? She is a doctor. She is a nurse. Bueno, con contracciones, ¿verdad? Pero ahí está el verbo to be. He is a pilot. She is a flight attendant. Well, you can say A or A. Cualquiera de los dos, la verdad que se, se utiliza. He's a musician, right? He's a musician. She is a singer. 
she is a judge, he's a police officer, he's a lodger, he's a cook, mm. he's a waiter, she's a waitress, he's a salesperson, she's a cashier, and she's a security guard. This person. ¿Cuál comprueba aquí? You see? Exactamente la estructura que acabamos de ver. Subject, verb B, A or N, and then the job's name. In my case, I'm a teacher. She's an artist, right? Dijimos que A or N solo lo vamos a utilizar con singular nouns, right? ¿Y cuándo voy a utilizar A? Cuando la siguiente palabra com comience con un sonido de consonante. Y cuando voy a usar N, cuando la palabra comience con sonido de vocal. Okay. Entonces le vamos a dar clic a Submit y veamos si nos toma las respuestas. Ahí nos va a decir si las tomó o no. Y sí, todas las respuestas están correctas. Okay. Entonces, I wanted to do this. Quería hacerlo con ustedes para evitar ¿verdad? que hubiera alguna confusión, número uno y número dos para que viéramos esa estructura de, de los jobs and professions, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto? No questions at all? No questions. No questions. Very good, excellent. Muy bien. Entonces, chicos, eh, now let's go ahead and do something. Veamos acá. I'm going to erase. Ya les tomé la captura, pero necesito borrar todo lo que está acá y vamos a hacer otra cosa. Let me stop sharing here. And let me start sharing the screen one more time. Okay. Muy bien. So let's go back to this section here, okay? Now in here, as you can see, we have the vocabulary, right? Now, if, for example, from the jobs that we have, from the list that we have there, what professions or I would say who might work in a hospital okay what from the professions that we have here okay who works in a hospital Doctor. doctors okay doctors y si no está en la lista alguien más que se les ocurra nurse nurse, nurse. nurse. Very good, nurses, right? So, doctors, nurses. Alguien más que de la lista usted considera que trabaja en un hospital. So, we got doctors and we got nurses and what else? Security guard. Very good. Who else? Paramedic. Paramedics, okay. And also, we are missing someone that helps. Uh, helps you at the front desk, right? The front desk, the receptionist, very good, right? So we need a receptionist, we need a doctors, nurses, right, security guards, and they all team up to work in a hospital. What about in an, in an office? It says places in an office. Repeat it. Laboratorio, laboratories, and it's hospital. Oh, yeah, it's true, right? We got people uh, uh, from the laboratories, right? That laboratories. Mm -hmm. Thank you very Thank much. You. You're welcome. What about in an office, guys? What about yeah. in an office? Lawyer. Um, Lawyers, okay, lawyers. They work in offices, that's true. Who else? Que mas? Reception. Receptionist. Single. I'm sorry? Single. Single. Singers, okay, very good. Yeah, generally they have an office, right? Uh, Lawyer. for them. Mm -hmm. Lawyers, okay, you mentioned that at the beginning. Very good, in an office. Security also, guards. Security tools. guards, very good, security guards, okay. And also sometimes we have, you know, um, uh, travel agencies, right? Travel agencies and um, they hire receptionists, salespeople, ¿verdad? Personas, personal de ventas, right? So, I um, mean, travel agencies or agencias de viajes, right? And they help you, right, to um, organize or to plan your, your trip. What about in a store, en una tienda, in a store or in a store? 
Salesperson. 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 Very good. Who else? Security guard. Security guard. Very good. Cashier. Cashier. Cashiers. It's Cashier. true. Cashier. Counters. In a store. Doctors. Security guard. In una tienda. Yeah, security guards. Mm -hmm. Very good. But who else? Well, also sometimes singers, right? Yeah, they have, you know, specific people, you know, to perform, para hacer sus, sus uh, actuaciones, right? To perform on stage. Like, for example, one of these um, malls, un, ¿cómo se le llama en español? Uh, un mall, ¿verdad? De, de eso que están acá, también tenían sus personas ahí, que pues estaban sus pequeñas presentaciones, ¿verdad? So we can have sometimes singers, right? For that specific store. In a hotel. What about in a hotel? Teacher. Dígame. Una consulta. Uh, how do you say asistente legal in English? Que I tengo entendido paralegal. que hay, hay una profesión que no son abogados, sino asistentes legales. Que no es paralegal. No, 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 yo no sé. Solo quería saber. Mm, bye. Ahorita lo averiguamos. Mm. I think it's for a legal, but we almost have that. Legal Elche. Hmm? Perdón? Eh, legal Elche. Hmm. Sí, se puede dice legal assistant. Yo... Fíjense que cuando hacen preguntas así, como son, todo lo que es traducción es bien delicado. ¿Qué? Entonces, yo lo que hago es que lo busco así, miren. Cuando son términos así, no solo se va usted a Google, ¿verdad? Eso no, no es correcto. De hecho, yo no recomiendo Google Translate para nada, para nada, para nada. Entonces, tengo acá eh, Law Clerk, ¿verdad? Law Clerk. Tengo legal assistant. Ah, legal assistant. Uh -huh. Ese, gracias. Legal assistant. Eh, también tengo assistant lawyer. Legal assistant. Eh, law clerk. Vuelve a aparecer acá. Sí, legal assistant me aparece. Gracias. Y you're welcome. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Sí, ahí está. Entonces, cada vez que necesiten algo así bien específico, siempre traten de buscar un, un sitio que sea como confiable, ¿verdad? Porque ya sería traducción, ¿verdad? Ya sería traducción específica de una profession. Entonces, ahí vieron ustedes los ejemplos que teníamos. Ok, so what about in a hotel, guys? In a hotel. In a hotel. Who works in a hotel? Reception. Cook or, or chef. Very good. We got receptionists, we got cooks, and we got chefs. Okay. Who else? Security guard. Security guards. Very good. Security guards. Excellent. Security guards. Yeah, security guards. Receptionists. Receptionists, right? We got receptionists. Uh, they help you with the check in, with checking in and checking out, right? Okay, very good. Now, take a look at the activities that we have there, okay? It says, where's a uniform? Where's a uniform? So what do you think? From all the professions, right? Who wears a uniform? Who wears an, an uniform? A uniform. Pilot. Pilots. Pilots. Pilots, uh huh. Who else? Fly yeah. attendant. Fly attendants. Security guards, right? Fly attendant. Yes, fly attendants. They uh they wear uniform, right? Excellent. Very good. Nur nurse. Nurses. Very good. Nurses. Nurses. Chefs. 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 It's true. Yeah. Correct. 
what about what chips. about sits all day sits all day se sienta todo el día which is not something good lo cual no es bueno también sits all day to do i'm sorry to do to do ¿Qué, ¿Qué letra es esa, perdón? El juez. Oh, judge. Judge. Ah, judge. 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 Mm -hmm. Judge. Like, ju, 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 ju. Judge. Ju, judge. 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 Yes, actually, uh, it, 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 at some point, si ustedes se fijan, casi ya no le dicen así, ¿verdad? Hoy les llaman assistant, right? Administrative assistant, les llaman hoy. Yes, police officer. Assistant. Police officers, okay, very good. <laughs> Excellent. What about this one? What about talks to people? Talks to people. What about that one? The flight attendant. Fly attendants, okay, very good. Salesperson. Salesperson, right. They need to talk a lot to their customers, okay. Mm -hmm. Who else? Let me see. Oh, receptionist, right. Receptionist, they talk to people. Uh, cashiers, bueno, aunque okay. generalmente no tratan de hacer mucha plática, ¿verdad? Los cajeros solo hacen su trabajo y tienen que estar bien concentrados. <coughs> uh, doctors. Doctors, right? Sometimes they uh, have to talk to people. What about it uh, works hard? Works very hard, right? Works hard. Trabaja duro. Chef, chef is... Chefs, right? Chefs and cooks. Very good. Mm -hmm. Waiter and waitress. Waiters and waitress, right? Excellent, very good. A doctor and nurse. Nurses, right? Especially nurses, doctors and nurses, very good. Security guards, but don't andar parado todo el día. Yeah, it's true. Security guards, that's correct. Pero recuerden, cuando decimos security guard, es como si esa U no está ahí. Security guard, security guard. Security guard. Correct. Security guard. No, guard. Security guard. Security guard. guard. Right? guard. Mm -hmm. Security guard. Correct. What okay. about what about handles? No, stands all day. Cuando dicen the stands all day, es que pasan de pie, right? Stands all day. Salesperson. Salesperson, right? They have to stand all day, right? Because actually they Liar. have to move from one point to another. Lawyer. Fly attendants. Fly attendants, okay. Doctor. Doctor. Nurses too. Right? Nurses. Good chef. Cook and chef. That's true. Sí, porque el cook y el chef no van a estar ahí de sentaditos cocinando. No, right? They have to be. They have to stand. What okay. about handles Waiter, money? And waitress. And waitress. Waiter and waitress. Correct. Cashier. What about handles money? Handles money. Cashier. Lawyer. Cashier. Lawyers and cashiers, right? Cashier. Lawyers and cashiers. Cashier. What about works at night? Works at night. Um, Security guards. Doctor. Doctor. Police officers. Nurses and police officers. Very good. I know. Security Doctor. guards. Security guard. The singer. The singer. Singer. Uh, music, music, musician. Musician. Very good. It's true. Singers and musicians. And pilots. Pilots sometimes. Okay. Pilots. They, they have to, um, you know, adapt to the schedule changes. Right. Very good. What about right tickets? Right tickets is poner multas. Right. Right tickets. Police officer. Police officer. The unique. Yeah, that's true. Okay, guys, excellent, good job. So that was about jobs and that vocabulary, right? And now we're going to move siempre con el mismo tema. Si usted se fija, la sección 3 siempre incluye present simple. Okay, entonces 
Eh, WH questions are the same uh, information questions, ¿verdad? Que hablábamos al principio. And then we have also the yes, no questions, right? And uh, I'll try to just to give you some uh, time for you to think, right, about the possible answers. Eh, ¿Qué vamos a hacer acá, chicos? Well, I have some um, answers, okay? Tengo ahí today, tengo Tom, the red one, Mary's, o sea, de Mary, ¿verdad? De Mary, at home, a car, uh, by uh, bike, and because it's hot. Bye, bye. Because it's hot. Okay, by bike. Now, hot. de las WH words, chicos, que ustedes conocen, ¿cuál WH word contestaría usted diciendo today? Today. Mm -hmm. Today. ¿Cuál contestaría usted? De todas las WH word que usted conoce, ¿cuál contestaría con un today? What? What? No, went, pero... Ah, when. muy bien. When. Okay. When. When. Cuando yo uso when, I'm talking about time. Tiempo, right? ¿Cuándo? Today. ¿Cuándo? Tomorrow. When? Uh, in this I mean, later in the evening, right? Entonces, when? Today, right? So we're talking okay. about time. Cuando yo digo Tom, ¿cuál estoy contestando? Who? ¿Perdón? Who? 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 Okay, who. who? Very good. Excellent. Okay, who? who? Tom. Who? Okay, so in that case, right, I'm talking about people, right? I'm talking about people, right? So who? ¿Quién? Tom, okay? Cuando yo digo the red one, ¿Cuál estoy contestando? Ah, la roja, dice uno, ¿verdad? What? 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 Ok. What? ¿Y más que tenga otra opción? Which? Ah, muy bien, which? excelente. Ok, es which. which. ¿Cuál? ¿Verdad? Which, for, ex for instance, que no tengo nada. Acá que mostrar, o oh, sí. I have one book. Perdón que se mueva todo, pero es que aquí tengo encima un montón de libros. Ok, I have one. I uh, got this one. I got this one. So which one, right? So which one? The, um, what? This is brown, right? The brown one or the red one, right? So this one, the red one. So which one, the red one or the red one? Ah, the red one, rojo. Yo uso which cuando tengo al menos two possibilities, right? If I have two possibilities, the red one or the uh, red one is because I'm given options. Estoy dando opciones, right? So the answer, ah, the red one. The red one is just fine, okay? Sorry. Let me put them back here. Sorry, guys. Stop. Se movió ahí. Okay. So, which one? ¿Cuál? When I give options. Yeah. Cuando yo doy opciones. Okay. Oh, si yeah. yo digo Mary's, o sea, ah, de Mary, ¿cuál estoy contestando? Mary's. Mary is, o sea, de Mary, es de ella, ¿verdad? ¿Any idea? Sería who también. En este caso sería whose, de oh, quién. Who's. Uh, de who's. quién, whose, right? Who is this? De quién. Mm -hmm. Vamos. What do I have? Ah. Who's this, right? This is a binder, right? Binder es un, no sé cómo le llamamos en español, cómo le llamamos, ¿cómo le llamamos a eso, chicos? Un binder. Cartapacio. Un cartapacio, thank you, okay, in English they are called binders, okay. Who's this binder? Who's this? Ah, Mary's, es de Mary, okay. 
Ah, ok, uh, so give it to Mary, ¿verdad? Es el a Mary, entonces, ok. So that's whose, de quién, a quién le pertenece algo. Cuando yo digo at home, ¿qué estaré contestando? Where? Excellent, Where? very good. Where? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Right, it's a place. Where? Where? A place, right? Where? Hey, where um, do you celebrate your birthday? Oh, at home. Porque yo siempre he sido así. Where do you celebrate your birthday? At home, right? With my family, having a lunch or something, you know, special. What about the next one? A car. Why? A car. A car. What? 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 Very what? good. El que. So when we're talking about what, what? it could be things, right? Generally, they are things, son cosas, pero no necesariamente solo cosas, ¿verdad? Then we got also by bike. ¿Cuál contestarían con esta? By bike. By bike. Ah, en bicicleta. Ajá, sí voy a llegar ahí. Don't worry. ¿Cuál utilizarían para contestar? Uh -huh. No empieza con WH, por cierto. No empieza con W, pero sí con, e, con H. Uh -huh. ¿Any idea? Oh. Oh. Very good, excellent. Is how. How are you going to go to this? How are you going to get to the supermarket? Vamos a ir al supermercado, ¿ah? ¿eh? Ah, how. by bike, ok, como, how. Como, uh, how. También how lo utilizamos para procesos. How do you prepare a sandwich? How do you prepare a lemonade? How do you prepare a lemonade? Ok, well, first you squeeze, you squeeze uh, the lemons, right? Uh -huh. Then you pour water or you add water. Because then sugar, the you mix it, ok. And you have your lemonade patty. Tres andes limonadas de jabonis, ¿ok? This is water. ¿Ok? Entonces, how. How lo utilizamos para eh, explicar también procesos o cómo hacer algo. How. Y la última. Because it's hot. Because why? it's hot. Why? 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 why. Yo utilizo why para dar reasons. Para dar una razón. Hey, why? Um, why is the fan on? Porque está el ventilador en sentido. Why is the fan on? Ah, because it's hot. Mucho calor. Está muy caluroso, right? Very good. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta con respecto a las WH words? ¿O está claro? No. Está no claro. questions. No Clear. Question. Excellent. Very good. Gracias. Muy bien. Oh, you're welcome. La orden. Vaya, chicos. Entonces... These are the WH words, ok, que cual, en cualquier momento nos pueden aparecer en nuestras preguntas. Ahora bien, eh, como siempre seguimos viendo lo bueno. de present simple, ¿verdad? Bueno. Aquí eh, voy a hacer rapidito una anotación, ¿verdad? Nada más pues recordarles, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula, chicos? ¿Cuál es la fórmula para mis preguntas en presente simple? ¿Cuál es el primer elemento que yo necesito? Para present... Perdón, perdón. Repeat. WH question. Ok, si tengo una WH, puede ser una WH word o puedo comenzar con una WH phrase. Teacher, pero ¿cómo así? ¿Me puede dar un ejemplo de cada una? Porque no entiendo cómo ser, cuándo sería una WH word y cuánto sería una WH phrase. Con mucho gusto. Yo puedo comenzar mis preguntas con una WH word. Por ejemplo, si yo digo... What do where, you... Where do you... Where do you live? Okay. ¿Alguien más me iba a decir una? ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Alguien más me iba a decir una pregunta? No? Ok. Entonces, WH word. What do you do? Oh, ok. Esa dijo, ¿verdad? What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Uh -huh. Entonces, si usted se fija, esa, pre esa pregunta comienza con una WH word y aquí también. ¿Cómo así, teacher? Que solo utilizo exactamente la WH word. Where, what. Pero cuando yo comienzo con una WH phrase es cuando yo digo, por ejemplo, one time, one time. you get to work. ¿A qué horas llegas al trabajo? What time do you get to work? 
Esa comienza con una WH phrase porque no solo tiene la WH word, que es what. También incluye time. Entonces, junta es time. what time. Y esa, ese what time, what time es lo que yo ando investigando. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué, ¿a qué horas? What time? What time do you get to work? Ah, at 7 a.m. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, ¿cuál es la fórmula para las preguntas? Ya sea que tengamos una yes, no question o que tengamos una information question. Ordenémoslo así. Si tenemos information questions, ¿cuál es la fórmula que yo necesito? Necesito una WH word Uy. o una WH phrase. Luego de eso, ¿qué necesito? Do or don't. ¿Y cómo se llama eso? El auxiliar. Auxiliar. Auxiliary. Auxiliary. Después del auxiliary, ¿qué necesito? Un verbo. Ah, necesito un verbo. Subject. Muy bien. Subject, ¿qué necesito? Verb. El complemento. Verb. Verb. Y ese verbo, verbo ¿cómo debe de ir? Verb. Base, base form. Base form. Base form. Y luego de, de eso, ¿qué necesito? Complemento. complemento. Un complemento. Y luego de eso. Question mark. Question mark. Muy bien. Teacher, pero eso, pero yo ya vi todas las toda toda la fórmulas que se tiene, muy bien. Y esta que tengo acá, entonces se convertiría en la de... Oh. Yes, no, Wait. questions, muy bien. Entonces, uh, para las yes, no, questions, me quedaría la misma fórmula, solo que sin esto, sin el WH that. word y sin el WH phrase, ¿ok? Solo que le voy a tomar la captura de pantalla para volver. Uh, Ahí está, bye. Entonces, teacher, ¿y me puede dar un ejemplo de cada uno? Otro ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, yo puedo decir acá en la primera, ¿ok? Where do you study English? Where do you study English? ¿Ok? Acá tengo mi WH word. Tengo mi auxiliar, tengo mi subject, tengo mi verb, tengo mi complement y tengo mi question mark. Question mark. Uh -huh. Entonces, ¿algún otro ejemplo que ustedes me quieran dar a mí con WH, uh, con una information question? What, uh -huh. um, what do you... What does, what does, what does she, what does, um, what, what does, does she, she have, she have, okay. what does she have for dinner, for example. Bueno, ella que come, verdad? What does she have for dinner? Okay, ¿qué come esa muchacha, right? What does she have for dinner? Ah, she has uh, ground beans, frijoles molidos, ¿verdad? Ground beans, uh, sour, um, sour cream, o crema, ¿verdad? Sour cream, eh, buns, ¿verdad? Pan francés. A lo mejor lo voy a digitar. <laughs> okay, sour cream es la crema que nosotros comemos, ¿verdad? Para los frijolitos, okay. Eh, buns. Un bun es un, un bollito de pan, entonces el pan francés le decimos nosotros acá en El Salvador, pero si usted lo quisiera expresar en inglés, eso sería un bun, un bollo de pan. Okay. Teacher, I'm sorry, eh? I have a question. Uh -huh. eh, en ese have lo tiene, eh, sería has, pero por el das que tiene anterior es que le pone have, ¿verdad? Así es, cada vez que yo utilizo okay. un auxiliar. Ay, perdón. Ay, no sé a quién estoy contestando. Por eso, cuando me manden un mensaje, no me lo manden privado, porque después, cuando yo quiero compartir algo, se lo manda a la última persona que me escribió en, en privado. Entonces, ahora sí, ahí está. Sour cream, dijimos, era frijolito, perdón, cremita, ¿verdad? La crema que nosotros comemos. Y los pans. Sour cream. Pan. Sour. Sour cream. Sour cream. Vaya. Oh. Eh, 
Y tenemos los fried plantains. Los frijolitos, perdón, los platanitos fritos. Fried plantains. Fried Ahí están plantains. en el chat. Fried plantains. plantains. Uh -huh. Vaya, ahora bien. Pero, teacher, ¿y ahora con una yes no question, un ejemplo? Claro que sí. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿estás? Uy, perdón. Esta pregunta, como es una yes no question, ya no la voy a comenzar con, con, con ninguna WH word, ¿verdad? Ni una WH word, phrase, sino que va directamente desde el auxiliar. Entonces, yo puedo decir, ¿estás? ¿Estás eh, um, Mary? Does Mary work in a bank? Mire, y Mary trabaja en un banco, right? Does Mary work in a bank? Okay. Or I can say, do you like English? Do you like English? Of course, right? Obvio, teacher, obvio. That's why I'm here. Por eso estoy aquí, me va a decir, ¿ok? Do you like English, ok? Bueno, algunos, algunos no like tanto, English? sino que you have to learn English, right? No, pero sí, es bonito, niños. Es bonito el idioma. Es, es bastante sencillo, solo que necesita dedicación como todas las cosas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Queda claro ese, esta, ese, esa información? Si se fijan, perdón, si se fijan, lo hemos venido manejando desde... El día uno, ¿verdad? Que empezamos las clases, porque la, la, la ventaja es que es el mismo tema. Ya le había tomado la captura de pantalla, así que no se preocupe, ya lo guardé. ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? No questions, ok. Todavía tengo... Sí, yo creo en la pregunta. Dígame. Por ejemplo, usted ya puso una... Bueno, este lo puso... Sí. No, das sí... Eh, what does she have for y puse lo otro dinner, dinner. dinner. Vaya, pero aquí donde dice have no es has no, ¿por es... qué no es has? ¿alguien sabe por qué no es has? por el auxiliar, por el auxiliar. del tiempo exactamente, por eso es que en la fórmula cuando yo pongo la fórmula para, y aquí la tengo aquí tengo la captura, se la voy a poner de nuevo permítame. cuando yo vengo y y ya tengo la estructura, ¿verdad?, de, del um, present simple. Si usted se fija, aquí está la captura de pantalla. Si usted se fija, mire la fórmula. Ahí dice verb. Y verb dice base form, forma base. Porque cada vez que yo utilizo el auxiliar, ya sea en pregunta con do or does, o ya sea con negativa, con don't or doesn't. Yo ya no necesito modificar mi verbo. Mis verbos únicamente van a ser modificados cuando yo esté eh, utilizándolo de forma afirmativa y con la tercera persona. De lo contrario, no tengo por qué modificar mi verbo. Siempre se va a mantener así. ¿Ok? Algo sí, que chévere. les comentaba. Dígame. Este, en, la, en la W question que se utiliza time, que es what time do you... Solo, solo, solo este, solo time se utiliza, solo esa forma, o solo el tiempo. Me refiero, no hay otra palabra que mm, se utilice para otra este pregunta, tipo de sí. pregunta. Sí. Eh, What? No hay más. Por ejemplo, está how often. How often, how often, uh -huh, do you, do you visit your parents? ¿Verdad? How often do you visit your parents? Aquí lo voy a digitar en el chat. How often... Do you visit your parents, right? Hey, how often do you visit your parents? How often is una WH phrase? How often mm -hmm. do you visit your parents? También cuando yo pregunto, parents. what type of music do you like? Miren esta. What type of music do you like? Si yo pregunto, what type what of music type? do you like? Y lo voy a escribir aquí. What type of music do you like? Okay. Si yo pregunto, what type of music do you like? ¿Cuál es aquí la WH phrase? What type of music do you like? What time? Uy, perdón, what type? Thank you. <laughs> what type? Okay. Si yo pregunto, what type of music do you like? ¿Cuál es, cuál es el, el WH phrase? Phrase. What 
What, what? what type? What? Tape. Type. Oh, type. Tape. What type? Type. 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 ¿Cuál sería, ups, cuál sería este la, eh, cuál sería la WH phrase? What? What? Aquí lo voy a agregar. Uh -huh. En este caso, en este caso, what type of music sería la WH phrase? Luego tengo mi auxiliar, luego tengo mi verb. No hay complemento en este caso. Solo. Y luego tengo mi. Ver. Exacto. Y luego tengo mi. Mark. ¿Se fijan? O sea, la WH phrase puede ser de varios tipos, ¿verdad? Porque ahí si yo digo, what type of music. Y no necesariamente tiene que, que cumplir con, con toda la. Con toda la. ¿Cómo se le llama? Por ejemplo, con el todo, por ejemplo, con el auxiliar, subjetivo, con, verbo. Con la estructura. Aquí está. Con, la, ah, con la estructura. No, la WH phrase, ahí es, eh, solo, hay algo bien importante, chicos. La WH phrase, en realidad, lo que es, es lo que yo quiero saber. <risa> Eso es. Yo le hago una pregu la pregunta a una persona, what type of music do you like? ¿Qué es lo que quiero saber yo? El tipo de música. Que le, que le gusta. Oh, exacto. Entonces, si yo le pregunto, what time do you get up? Aquí es es como más directa saber? la pregunta. ¿Qué es lo que quiero saber? Es el, el tiempo, la hora, ¿ok? Uh -huh. Tal vez no que sea directa la pregunta, sino que esa, esa WH phrase es la que lleva mi mensaje principal, que es lo que yo quiero saber. ¿okay? Y no necesariamente tiene que llevar un complemento. No, porque es una frase, es una frase. De ahí lo demás sí lo tiene que llevar. Si usted se fija, what type of music do you like? Ahí sí lo demás debe ser Sí. ¿Contesto las preguntas, chicos? Yes. Vale. Estas son como preguntas compuestas, porque hay como dos preguntas en la pregunta. <ríe> no, en realidad no son compuestas, es solamente que agregamos esa parte porque eso es lo que yo quiero Se saber. Se me va el iter. Eso es lo que yo quiero saber, entonces por esa parte, eh, no, no se preocupen, sé. ¿verdad? Tal vez nada más, <ríe> este... Eh, si usted se fija, son bien específicas, ¿verdad? Si yo pregunto, what type of music do you like? O si yo mm -hmm. le pregunto, este, what type of what? What type of, uh, what type of, um, of coffee yeah. do you like? Right? Va, es otra vez, me fue. Exacto. Entonces, eh, no sé, chicos, si en ese caso, pues, eh, hey. Nada más practicar, ¿verdad? Por eso es que yo les puse ahí algunos ejemplos, ¿verdad? En, las, en los links que yo les compartí, ahí hay uno que es un par de ejercicios que es sobre WH Words, ¿ok? Ahí lo van a encontrar. Así que, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Muy bien. No me voy a tomar la captura de pantalla. Yo tengo preguntas. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre WH word y WH phrase? Vamos a ver si alguien acá en el, en del público de la, de la audiencia nos quiere ayudar con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre WH word y WH phrase? Nos preguntan por acá. ¿Alguien que quiera eh, compartir? De lo que comprendió. ¿Cuál es la diferencia entre WH word y WH phrase? ¿Nadie? No. ¿No? El doble. El doble. Como... Perdón. No te le. <ríe> Tan bellas. Ajá. Este, yo entendí que, bueno, del word, que es la palabra que lleva doble, doble, no puedo decir. Sí, sabía. Doble, no. Ajá. Y la, y la otra es la doble, brace, porque aparte de la doble, Va otra frase que no es solamente la palabra, sino que lleva otra frase. Muy bien. No sé si es... Excelente, muchísimas gracias. Era Martita. Sí, sí. Thank you, Martita. Carlita, what about you? ¿Qué nos iba a compartir usted? Díganos. Usted dijo de que la, la por ejemplo, la WH Word es como mm -hmm. más, 
para saber algo más, o sea, es más alargada. En cambio, en la WH Praise es como más directa. Entonces, al unir what y otra palabra más o otra frase más, este, con eso, sin, con eso, pues no, no, era neces, no era necesidad de alargar tanto una oración. Ok, ok. Thank you very much, Carlita. I understand the, the, the two points, ok. En este caso voy a unir las dos cosas. Número uno, ¿verdad? Sí es cierto. Cuando yo digo una WH word es porque yo incluyo nada más la palabra. Where mm. do you live? Pero cuando yo tengo una WH phrase es porque yo le agrego algo más, como nos decía Martita y Carlita, le agrego algo más. No solo es el WH word, sino que lleva un acompañante. En este caso, what time? What time do you work? Or what time do you get to work? What That's time do you get up? What type of music do you like? Entonces, esa va eh, acompañada de otras palabras que nos ayudan a poder obtener más información. No sé si contesto su pregunta. Yes, thank you. You're welcome. Chicos, lo dejo. Se me fue el tiempo, ni lo sentí. Ya son las y 59 y este usuario, lo, este salón lo necesita alguien más. Así que it's been a pleasure. Ha sido un placer. Los veo mañana. Traigan cualquier pregunta que tengan del, del midterm test y lo resolvemos acá, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarme. See you tomorrow, guys. Bye, bye. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye, bye. guys. See you. Bye, bye.